Now, let's do percentage. Although marami na tayong na-upload na mga fraction percentage, pero gawin pa rin natin ito, lalo na itong sa number 3 na meron na talaga tayong na-upload na ganito, which is ilalagay ko sa description ng video ito. Pero gagawin pa rin natin ito. Bago ang lahat, shout out muna tayo kay Tim Pusdak MTV Negros. Shout out sa inyo, sir. Shout out din kay Ronaldo Rakaido. Shout out din kay Shupao Channel. Sabi niya, naku po, age problem na tayo. So, nag-comment siya doon sa age problem na post natin. Shout out kay Rowan James Milad. Uh, sounds familiar itong pangalan niya. Siya yata yung nag-post doon sa age problem na sinagutan natin. Thank you din po sa inyo, sir. At uh, shout out kay Samuel Rob Robin. Pasali sa grupo sa FB para may malaman din ako. So, yung FB group natin, at sabi din dito kay Tim Postdoc na paano ba kita makita. Curious lang daw siya. So, makikita nyo ako dito sa Philippine Civil Service Review for All or dito sa Civil Service Exam 2021 Community. Now, dito na tayo, balik na tayo sa percentage. Pero bago natin isolve, ang tamang sagot dito sa tatlo, 1, 2, 3, ay DCC. Pero may nakita akong nag sumagot na DAA. Ngayon, kung... Tama yung A, uh, yung number 1 mo, tapos mali yung number 2 at number 3 mo. Ibig sabihin, hindi ka sure sa number 1 na sagot mo. Ngayon, kung tama naman yung number 2 mo, tapos yung number 1 at number 3 ay mali yung sagot mo. Ibig sabihin, hindi ka sure sa sagot mo sa number 2. Ngayon, kung tama naman yung number 1 at number 2 mo, tapos May mga sumagot na letter A dito sa number 3. Ibig sabihin, hindi ka sure sa sagot mo sa number 1 at number 2. Kasi kung sure ka sa number 1 mo, dapat pariho lang din ang sagot mo sa number 2. At kung tama yung number 1 at number 2 mo, dapat tama yung number 3 mo na sagot. Bakit ka mo? Ang nandito kasi sa number 1, ang tanong dito ay, what percent is equivalent to 0 0.0025? Ang sagot ng iba ay letter D, which is tama naman. Later on, ipapaliwanag natin kung bakit yan ang tamang sagot. Now, kung alam mo na na one-fourth percent pala ang equivalent dito sa 0 0.0025, sa number 2, binaliktad lang natin. One fourth percent, ito yan, one fourth percent, pinaliktad lang natin. In decimal form is 0 0.0025. So, the answer is letter C. Now, isa-isahin na natin kung bakit one fourth percent at bakit 0 0.0025. What percent is equivalent to 0 0.0025? From decimal to percentage, mag-move lang tayo ng two decimal places to the right at lagyan natin ng percent sign. Example, 0.5 magiging 50%. Kasi yung decimal na nandito sa na 0.5, minu-move minu twice to the right. 1, 2 at lagyan ng percent sign. Another example, 0.25. Sa percentage, that will be 25%. Kasi itong decimal na nandito, move twice to the right, 1, 2, at lagyan ng percent sign. Ngayon, ang nandito ay 0.0025. Magmove ka lang ng decimal to the right, 1, 2, twice. So, nandito na si decimal at lagyan mo ng percent sign. So, that is 0.25%. Ang equivalent ni 0.25% sa choices ay itong letter D, 1 fourth percent. Itong 
0.25%. This is also the same as 25 over 100%. Hinanapan lang natin ng greatest common factor itong 25 over 100 para malist natin yan, which is 25 yan siya. So 25 divided by 25 is equals to 1. 100 divided by 25 is equals to 4. 1 fourth per cent. Now, dito sa number 2. Kung naintindihan mo na yung number 1 na ang equivalent ni 0 0.0025 ay 1 fourth per cent. Now, si number 2, binaliktad lang yan. 1 fourth per cent. Okay, yan yung nasa choices. Yan yung sagot sa number 1. So, si 1 fourth percent in decimal form is what? Huwag kalimutan yung number 1 natin in decimal form yan siya. Kinonvert natin into percentage. So, naging 1 fourth percent. So, kung 1 fourth percent yung number 1 mo, sa number 2 ang tanong 1 fourth percent in decimal form. So, obviously, ang sagot dyan ay letter C. Another example, kung si 0.5 i-convert into percentage maging 50%, kapag si 50% i-convert back to decimal, dapat 0.5. Balik siya sa 0.5. Another example, si 0.25 kapag i-convert into percentage maging 25%, kung i-convert mo pabalik sa decimal, 0.25%. Pa rin. So, balik lang siya. Now, itong 0 0.0025 kapag kinonvert into percentage maging 1 fourth percent at si 1 fourth percent kung ibalik mo yan sa decimal ay ganun din. 0 0.0025 ibalik mo lang siya. Kaya kung 1 fourth percent ang sagot mo sa number 1 dapat sa number 2 ay 0.0025 Paano ba mag-convert? Sa number 1, nag-move tayo ng 2 decimal places to the right. Now, kapag percentage to decimal, mag-move tayo ng 2 decimal places to the left naman tayo. Tapos, i-drop mo yung percent sign. 1 fourth percent. Si 1 fourth percent ay pariho lang sa 0.25 percent. May percent sign. May percent sign kasi itong si 1 fourth ay pariho lang sa 0.25. Andun yung percent sign. Ngayon, bago natin ibaba sa percent sign, i-move natin itong decimal. ba si 25, nandito yung decimal niya. I-move natin twice to the left. 1, 2. So, nandito na si decimal. Yung space, lagyan mo ng zero. Wala na yung percent sign. Drop na yan. Wala na si percent sign. So, therefore, ang sagot ay 0 0.0025. Another way. Kapag sinabing percent, percent means per 100. So, one-fourth per 100. Itong 1 fourth na ito, pwede yung 0.25. Pariho lang yan siya. Over 100. 0.25 over 100 and that is equal to 0 0.0025. Now, let's do number 3. Pang civil service exam style. A 1 fourth percent of a number is 25. What is the number? Now, please see description ng video ito kasi na-upload na natin to dati. Pero, isolve pa rin natin ito. One fourth percent. Isulat natin si one fourth percent. Ang of multiplication yan siya. Let n be that number. Ang is equals yan siya. 25. Yan na yung equation sa problem na ito. Now, one fourth percent. Again, balikan natin dito. Ano nga bang equivalent ni 1 fourth percent? 0.0025 times n equals 
0.25. I-isolate natin si N dito kasi yan yung hinahanap natin. Since itong si 0.0025 ay pang multiply sa N, pang divide na ngayon siya dito sa 25. So, this is 25 over 0 0.0025. Ngayon, itong nasa denominator natin or yung divisor natin, yung decimal niya, i-move natin to the right side in such a way na maging whole number na siya. 1, 2, 3, 4. 4 times tayong nag-move para maging whole number lang siya na maging 25 siya. Kung 4 times tayong nag-move, itong 25 sa taas, lagyan mo rin ng 4 na 0. Therefore, si 25 over 0 0.0025 ay pariho lang sa 25 na may 4 na 0. So, this is 250,000 over 25. Now, 250 50,000 divided by 25, i-crash out mo lang si 25, and that is equals to 1, at kopyahin yung 4 na 0. So, ang sagot dito ay 10,000, letter C. Just in case lang hindi nyo siya gets, dito tayo sa long division. 25 divided by 0.0025. Lahat ng divisor, gawin nating whole numbers. 1, 2, 3, 4. Nag-move ka ng 4 times to the right para maging whole number lang yung divisor natin. Kung 4 times kang nag-move, itong sa loob, mag-move ka rin ng 4 times. 1, 2, 3, 4. So, nandito na si decimal na i-align mo sa taas. Itong space, lagyan mo ng zeros. So, ang itsura niya, ganyan na siya. Ganyan na. Now, 25 times, I uh, divided by 25, and that is equals to 1. 1 times 25 is equals to 25. 25 minus 25 is equals to 0. At ito, mga zeros na lang man yan. So, ikopyahin mo lang yan sa taas. 1, 2, 3, 4, hanggang dito sa decimal. So, so ang sagot ay 10,000. Again, please see description ng video ito para sa iba pang mga examples about percentage. Kasi kadalasan, lumalabas talaga ito mga percentage. At para hindi kayo masyado mahirapan pagdating sa percentage, dapat kabisaduhin nyo na yung mga basic division, multiplication, at yung mga basis, basic na conversion. Percentage to decimal, decimal to percentage, or decimal to fractions. Thank you.